Feuerwehrleute kämpfen einen erbitterten Kampf gegen einen Brand auf der griechischen Insel Lesbos. Ein Augenzeuge berichtet, dass das Moria-Flüchtlingslager komplett zerstört sei. Ungefähr 13.000 Leute haben dort gewohnt. Schalten wir jetzt zu unserer Athen-Journalistin Elinda Laprapolu. Was wissen wir bis jetzt? Alle Flüchtlinge wurden vom Camp evakuiert. Es ist eine schwierige Situation. Das liegt daran, dass das Camp total überfüllt war. Es waren viermal so viele Leute im Camp als eigentlich vorgesehen. Wenn so ein Feuer ausbricht, ist der erste Gedanke, wie man die Leute da rausholen kann. Das hat man auch geschafft, bis jetzt gibt es keine Berichte über Tote. Der Großteil der Migranten hat versucht, zur Großstadt auf der Insel zu flüchten. Sie wurden von Polizisten aufgehalten. Berichte, die wir haben, diese sind noch nicht bestätigt, zeigen, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Und das passierte aus Protest, denn positive Corona-Tests führten zu Quarantäne im Camp. Der erste Fall wurde vor einer Woche entdeckt, mittlerweile liegt die Zahl bei 35. Diese Leute wurden also darum gebeten, sich zu isolieren und der Rest vom Camp musste zu Hause bleiben. Natürlich ist jetzt jeder aus dem Camp raus, deshalb gab es auch ein Meeting in Athen. Alle wichtigen Minister nehmen daran teil. Mehr Polizeieinheiten werden auf die Insel geschickt, laut Augenzeugenberichten kehren einige Migranten zum Camp zurück. Sie suchen im zerstörten Lager nach ihren Sachen. Im Moment konnte das Feuer eingedämmt werden, die Schadenshöhe wird noch ermittelt. Aber 13.000 Leute ist eine große Menge. Viele Leben werden davon beeinflusst. Wir schalten später noch mal zu dir, aber diese Bilder sind erschreckend.